Hello students, welcome to Masters Academy. Today we are going to start a new chapter, Solutions. This is our part 2 science chemistry chapter, that is the 15th chapter, Solutions. If you are interested in all the support of our channel, you will be able to support all the videos. If you are interested in all the support, you will be able to support all the support. If you are interested in all the support, you will be able to subscribe to our channel. If you are interested in all the support, you will be able to press the bell icon. So, we will start the 15th chapter, Solutions. Pair indicate itu boleh, nama kelar orang kerja. Enam jenis solusian. Enam hal nama kita nak. Nama kita solusian senda kita mesti normally senda kita nak cuci solusian ana sugar solution. Alah, nama kita panjang sahaja lain ini kenapa ana sugar solution tu orang itu. Ibu nama kita ni kaya ada ya sugar mana ada um normally sugar ni dalam ada ya water lah ni ada ya. Jadi itu water plus sugar. Mungkin nama kita panjang sahaja ni berlatih lebih kemudian nama kita kita ni lain ni ana itu sugar solution. Pengenna, kami lagi ni solution form je itu. When one substance dissolved into another, a solution is formed. When sugar dissolved in water, we get sugar solution. When one substance dissolved into another, a solution is formed. Ini normally, nama kita solution baru itu adalah homogeneous mixture. Alah, sugar solution anda kita kain dengan kita, nama kita sugar vary, vary vary itu kena betul. Ila, it is a homogeneous mixture. Ana, consisting of a solute and a solvent. Anda kena solution the main components selingi parts ni orang ni, jadi nanti ada solute tu orang, kuda ni orang, satu solvent tu orang, dah ana main components ni orang ni. Ini aid substance ana dissolve awal ni, the substance being dissolved is known as the solute. Ibu ni orang ni sugar solution ana, kerana sugar ana ni orang ni dissolve awal ni. So solute is the substance that is being dissolved, while the solvent is the dissolving medium. Ini lah ana lay lay ke ni orang. Pada an dissolving medium ay tak tiada dengan an ada an nama de solvent. Pada water an itu awal itu solvent. Nama kita solution se korai terutulan dah kam solution can be formed with many different types and forms of solute and solvents. An nama kita nak. Jadi nama kita baru solution can be of different types. Alai nama kita an solid solution an de liquid solution an de ada engine form je nama kita nak. Pada solution an de constants an berita an dikira de first kalat le. Nama de text le ruh table an. State of solid, nama kita state of solute, nama kita solute itu state lain adalah dah. Ada tu table lain lah, dahana state of solvent dan solvent ini state. Last kalau tu lalu dah state of solution, solution itu state lain. Ini first tu nama kita nak ambil nama brass, brass ni karya brass ni hendine ke kombinasi nana singum copper ni kudi cair nana hendine dah brass form je dah. Awalnya solute itu adalah solute ini state itu baru ini adalah brassum copper orang lalu pas solid adalah solute. Awalnya use ini solvent menjadi adalah solid. Pas state of solution also ini adalah solid. So the state of solution will be solid. Then ada tu salt solution. Salt solution nama kita upwala. Upwala itu leh ini adalah nama kita solute. Salt adalah solute. Then what is the state of salt? Salt itu baru ini dari state lain, solid state lain, alir lada. Then, so, nama kita solvent itu baru ini water lain, water itu state lain, liquid state lain, alir lada. Ini ada undang undang solution, solution baru ini nama kita salt water lain, salt water itu state itu adalah liquid lain. Ada example, soda water. Soda water lada nama kita solute itu baru ini adalah carbon dioxide lain, le carbon dioxide itu adalah gas lain. Aduh, anda, nama, nama, tenen, nama kita solute ini state itu baru ini adalah gas yang saya rikin. Ini solvent ini adalah water lah, na solve ini adalah, lah, dissolve ini adalah. So water ini state ini baru ini adalah liquid lah. Ini nama kita kita ni adalah soda water ini baru ini adalah liquid lah. Tapi solid ini state itu liquid, lah, solid ni lah, solution ini state itu liquid. Ini mixture of alcohol and water, mixture of alcohol and water ini baru ini adalah, nama kita kita ni adalah Liquid an le mixture of alcohol an le liquid an nama kita solute. Nama kita hendak an water lah an dissolve ini dah. Pah adum again liquid then state of solution baru ini hendak an liquid an yang. Ini ninggal an oki ke is there any relation between the state of solution and that of solvent? Nama kita endin dekah state itu an mila solution dekah state um. Adu pola solvent ini state itu an mila endin gilum relation endo. Adah an nama kita an oka boleh dah. Nampaknya kita ada satu solusi yang kita nak ambil sugar solusi. Sugar solusi ni, kita ada solusi yang ada itu water air ni lo, water ni state itu baru ini ada na liquid an. Kita ada form jadi solusi ni state itu ada na liquid an. 
Let's take one more example. We will make soda water. In the soda water, we will make solvent. Soda water is the next solution. The solvent is the water. That is the liquid. Soda water form is the state. The solution is the state. The liquid is the state. You can see that the solution is the state. The solvent is the state. That is the solution is the state. In the case of the solution. So, is there any relation between the state of solution and that of solvent? Yes, in most of the cases, most of the cases, in most of the cases, the physical state of solvent and solution are the same. How do we decide the solvent and the solute in a solution? We have a solution. That is why we have a solvent, a solute. How can we do that? We have a sugar solution. Sugar is a solute. Water is a solvent. How can we do that? Normally, the consistent present in smaller amount is considered as a solute. Sugar is a solute. It is a little amount. It is a solute. And the constant present in larger amount is considered as a solvent. Larger amount is a solute. Water is a solute. Water is a solvent and sugar is a solute. The constant present in smaller amount is considered as a solute. And the constant present in larger amount is considered as a solvent. In aqueous solution, water is always a solvent irrespective of its amount. Sadarna, namlal endakan aqueous solution sanaengile water ane perum ende ina de solvent. Adin de amount no karilya, perum solvent ende ina erikim water erikim. Then our next topic is concentration of solution. Do valar important daya uru bagu ana. What do you mean by concentration of a solution? Concentration of a solution refers to the amount of solute dissolved in a fixed amount of solvent. One fixed amount of solvent is in the sugar solution. We have 100 ml water. In 100 ml water, we have 5 gram sugar dissolved. In that way, we have a fixed amount of solvent. We have a fixed amount of solute. That is the concentration of the solution. Concentration of the solution refers to the amount of solute dissolved in a fixed amount of solvent. A solution containing a small amount of solute is known as dilute solution and that which contains large amount of solute is known as a concentrated solution. Pen dana dilute solution, concentrated solution nam kuna kam. Namla add in the solute in the amount of korovan. Ayadu namla korach panjasari vallat la add in the vallat in the madhuru in the avu. Illa lo madhuru in the vallat in the korovan ki. Angan eil solution in the anna dilute solution an. Ini namla nannite solute add in the nannite namla sugar add in the. अपन फॉर्म चाहिए ना सॉल्यूशन इंदर ना अल्लाह मधुर वाला सॉल्यूशन ऐड किया फॉर्म चाहिए ना सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन सार नॉन एस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन नो कि के ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस नॉन एस द डायल्यूट सॉल्यूशन एंड दैट व्हिच कंटेन्स ए लार्ज इस शुगर सॉल्यूशन के एग्जांपल वाले � Expressing concentration. Concentration of solutions can be expressed in different ways. अपन नम्बर वड़ा पढ़ी के नंदे रण्ड वेज लेंगे ने नमक concentration ने express या मिलना है. First method is mass percentage. Mass percentage नो रे नंदे नम्बर एक percentage आयते concentration लेंगे ने express या ना ना नोकन नंदे. The amount of solute that gets dissolved in a solution can be expressed in the percentage using this method. नम्बर एक percentage आयते है ना इ मेथड ले express या नंदे. This denotes the amount of solute present in 100 grams of solution. P method वाले नम्बर denote है ना द 100 grams of solution ले इतना amount of solute present है ना इन्हर कंट्रोल किया नहीं लग लग पड़ी आना। तो कि किधर ना हमारे पारे इन method ना हमारे पारे इन पेर आने द mass percentage. First method वाले ना द mass percentage आना। ये mass percentage जो नम्बर इन्दर चेंज ना दो एक percentage आये तो नम्बर कंसंट्रेशन है कहाँ की नो? ये इन्दर आना mass percentage it is equal to what is the solution in the solution? The solution is the solvent. We will form a solution. Now, the mass percentage is the mass of solute plus sugar. What is the solution in the solution? The mass percentage is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. நாம்க்கு first methodல் நம்மல் எந்தேது concentration express இதையினும். நீ ஒரு methodும் குடியின்டு அது குடி நாம்க்கு நோக்காம். சு நம்மல் கொர்ச்சும் குடி வெல்லை concentration இங்கு நம்மல் சாதார்ன் என்தான் 
മാസ് പെർസെൻറ്റേജ് പോലെയുള്ള യൂണിറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഇനി തീരെ ചെറിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ക്ലോറിനേഷൻ ക്ലോറിനേഷനിൽ എന്താണ് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ക്ലോറിൻ എന്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മളെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സ്മോൾ ആയിരിക്കും സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്ലോറിൻ വാ ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസെൻട്രേഷൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ പി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ മെത്തേഡ് എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് മെത്തേഡ് ഡി നോട്ട്സ് എ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് എ സൊല്യൂട്ട് പ്രസന്റ് ഇൻ ടെൻ ലാക്ക് പാർട്സ് ബൈ മാസ് ഓഫ് എ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു ടെൻ ലാക്ക് പാർട്സ് നമ്മൾ അതായത് വൺ മില്യൺ പാർട്സ് നമ്മൾ എന്തിനെ എടുക്കുകയാണ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര പാർട്സ് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ മാസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ പി പി എം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പി പി എം ആണ് എന്താണ് നമ്മൾ വെരി സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ പ്രസൻസിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്സ് പെർ മില്യൺ അല്ലെങ്കിൽ പി പി എം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ അലൌഡ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ഇസ് ഫോർ പി പി എം എന്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോറിന്റെ എമൗണ്ട് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലോറിന്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പി എം ആണ് അതായത് വാട്ടറിന്റെ അത്രയും കുറച്ച് കുറച്ച് പാർട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ സൊല്യൂട്ടായ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇത് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് കൂടാതെ നമുക്ക് വോളിയം പെർസെൻറ്റേജ് മൊളാലിറ്റി മൊളാലിറ്റി ആൻഡ് നോർമാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ടേക്ക് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഈച്ച് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ടു ബീക്കേഴ്സ് രണ്ട് ബീക്കേഴ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ബീക്കർ എടുത്തു രണ്ട് ബീക്കറിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി എം എൽ വാട്ടർ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ഈ ബീക്കറിലേക്ക് ഇടുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ടേക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഈച്ച് ഓഫ് പൗഡേഡ് കോമൺ സോൾട്ട് കോമൺ സോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉപ്പ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡും സോഡിയം ക്ലോറൈഡും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ഇടുന്നുണ്ട് സാർ ആൻഡ് ഡിസോൾവ് ദ കോമൺ സോൾട്ട് ഗ്രാജുവലി ഇൻ ഇൻ ദ വാട്ടർ ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ ബീക്കേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബീക്കറിലേക്ക് എന്താ ഇടുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ സോൾട്ട് ആയ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇടാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ഡൂയിങ് ദിസ് ടിൽ നോ മോർ സോൾട്ട് ഡിസീവ് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്താണ് ഇനി നമ്മൾ ഇട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇടുക അപ്പൊ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഇട്ട സോൾട്ട് എന്താവും ഇതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരും വീണ്ടും ഇടുമ്പോൾ എന്താവും വീണ്ടും അലിഞ്ഞു ചേരും പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഈ ഉപ്പ് ഇതിൽ അലിഞ്ഞു ചേരാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും എമൗണ്ട് ആവും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഇതിലിങ്ങനെ വെറുതെ കിടക്കും അല്ലെ അതിൽ അലിയാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യാം അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതും എന്താണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് അതിൽ അലിയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും അതായത് സച്ച് എ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഡിസോൾവ് ഈസ് നോൺ എസ് ദ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് സച്ച് എ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഹാസ് ബീൻ ഡിസോൾവ് ഈ ഇതിൽ ഇതിന് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഇതിൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രമാത്രം എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഇതിൽ ഡിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ വിച്ച
അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ക്യാൻ ഡിസോൾവ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അപ്പൊ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇനിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിലേക്ക് സൊല്യൂട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെന്തിലേക്ക് അലിയിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെ സോ അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് ക്യാൻ ഡിസോൾവ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് എന്താണ് ഒരു സൊല്യൂട്ടിന്റെ സോലിബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളെടുത്തൊരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സോൾവെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ചോ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം സോൾവെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സോൾവെന്റ് വാട്ടർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചു ഇനി വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യും ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് സൊല്യൂട്ട് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഈ നമ്മുടെ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുവാണ് ഈ സോൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എത്ര ഗ്രാം എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു സോൾട്ട് ആഡ് ചെയ്തു അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സോലിയബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഗ്രാംസ് റിക്വയർ ടു കൺവേർട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഇൻറ്റു എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് എ ഗീവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കണം അപ്പൊ അതിലേക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അത് ഗ്രാംസിലാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ഗ്രാംസ് റിക്വയർ ടു കൺവേർട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഓഫ് എ സോൾവെന്റ് ഇൻറ്റു എ സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് എ ഗീവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് നോൺ എസ് ദ സോലിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂട്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സോൾവെന്റ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും മാത്രം ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്റർ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം കമൻറ്റ് വഴി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് അതിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ട്സ് എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കണേ ഇതുപോലെ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ഹ